¿Dónde nació usted, Ramón? Vietma. Ah, ¿usted es de Río Negro? Vietma, Río Negro, sí. sí. De ¿Y, ¿Y en qué año llegó acá? Y acá llegué en el 62. ¿En el 62? Claro, y después nos fuimos. Eh, yo vine primero eh, con los exploradores de Don Bosco. Ajá. Y este, me gustó mucho la zona, pues eh, yo fui seminarista. Ah, ¿fue seminarista? Sí, sí, yo estuve, este, todos mis mi hermanos, yo, yo llegué este, o sea, el que más hice, hice hasta tercer año. Y después del tercer año, usted eh, toma la carrera teologal o maestro. Claro, ¿y usted este, tomó la de maestro? De maestro, sí, maestro de frontera prácticamente. Claro. Y, este, y entonces después yo este, agarré una oportunidad, porque yo este, salí y me, eh, entré en la Dirección General de Renta. ¿En Río este, Negro? En Río Negro, sí, era, era joven. Eh, era un puesto no más que suprende, una suplencia que veía, ¿no? Sí. Y yo iba a buscar la factura todos los días a la panadería. Una panadería pasaba por ahí y se va a la factura. Sí. Y, este, y me dice mi amigo los muchachos, me dice, ¿Tú ¿no querés trabajar conmigo acá? Y yo no de panadería no sé nada, ¿eh? <risa> y este, no, pues te enseñamos. Y este, y inclusive, bueno, entré a trabajar con ellos. No tenía mucha oportunidad tampoco, era joven, así que no tenía sí, problema. Era y entré a trabajar con ellos y da la casualidad de que este, iban a comprar la panadería de Arriola acá. Ah, de Arriola. Claro. Y entonces me dice, ¿vos estuviste en aquel sí? Le digo, te voy. Y volví nada más, pero sí. nada más. Pero es muy lindo. Y entonces, este, dice, estamos por comprar una panadería allá. Y este, digo, uh, comprarla allá. ¿Quería venirse usted? Sí. ¿Pero sí. estaba soltero todavía? Sí, sí, claro, 17 años. ¿Con, qué, con, con, con cuántos años llegó Esquel? 17. ¿Con 17? Claro. 17. ¿Y vino a esa panadería? Sí, sí, estaba por cumplir 18. ¿De Viedma era usted? De Viedma. ¿Castillo no es de Viedma no? Claro, vinimos todos juntos. Elosegui, Fernández, eh, eh, Ceboli, Castillo, yo y Domingo Elosegui venimos. ¿Más o menos en la misma época? La, no, no, vivimos todos juntos. ¿Todos juntos? Todos juntos vinimos. O sí. sea que a Castillo lo conoce de esa época, de chiquito. Era claro, chiquito. y si Castillo este, lo, lo agarramos nosotros, pues lo agarramos nosotros, sí, sí. le digo eso, este, vamos a llamar, para limpiar latas allá en la, en la panadería en Vierma. Entonces le dijimos al, al padre, este, eh, lo llevamos con nosotros, sí, así que nos firmó todo. Este. ¿Y se lo trajeron para acá? Claro, claro. Y a mí, a mí me firmó el Osegui, para que yo pueda venir, pues era menor de edad. <risa> ¿Y sus padres qué pasaba con ese bebé? No, o sea, este, ¿Era solo? Claro, no, estaba mi mamá nomás. Ah, mamá, era su claro, mamá. Claro. Y este, así que bueno, así se ya este, después. ¿En el bueno, 61? 62. En el 60, eh, 62, 63 ya los venimos para acá. Y, este, y yo después ya, en una salida que hacíamos antes, este, me llama de, la, de la, los asaltos. Sí. <risa> Ahí conoció a su novia. Sí, claro. ¿En serio? La conocí, sí. Fue la única novia que tuve. ¿En serio? ¿Qué edad sí, tiene sí, sí. ella? Y, este, y la misma de la mía. ¿Y qué apellido es ella? Piu. Piu ah, Hatch. ella es Piu. Piu, claro. ¿Y la conoció donde entre Belén o acá? No, acá, acá. Acá en Esquel. Ah, en Esquel. 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 Una suerte que hicimos la. Hacía este, una, una, una fiesta, una suerte que hicimos, siempre hacíamos la tour en todos lados, hacíamos fiesta, viste, que nosotros poníamos que unas cosas y, y ahí la conocí y, y en el 65 nos casamos, hasta el día de hoy. En el 65 se casaron. Sí, sí, sí. Y dos hijos. Dos hijos. No conozco muchos militantes peronistas, o de, en este caso el partido peronista, que habiendo militado, habiendo sido candidato y habiendo tenido la oportunidad de acomodarse con algún puesto, no se haya acomodado. Usted es un, un hombre de la actividad privada, usted está jubilado de la actividad sí, privada, sí, sí, sí. como autónomo. Sí, sí. Como autónomo sí. Habien, yo conozco muchos que con su trayectoria calaron como empleado en algún lugar y se jubilaron, pero como empleado público o con algún puesto, o, o vivieron, digamos, de, de la teta de la política toda la vida. No es su caso. Usted iba no, a una elección, perdía, se volvió a su casa. Sí, porque la intención no era este, ir trepando, porque si una vez le dije a... Este, a, a Per. A ver, cuénteme. ¿no? A Per. Eh, yo gané la intendencia de Treverí y me la sacaron. Yo cuando le gané a Garitano. ¿En serio? Claro, me la sacaron. ¿A Garitano padre? Sí, me la sacaron. Me, cuando, me, cuando fui a, al Congreso de Comodoro, me dijo, bueno, pues, ¿cómo? Yo gané la interna. Y gané la interna por 482. Así que te... ¿Usted le ganó a Garitano por <risa> claro. 400 votos? Sí, sí. ¿Y cómo se la sacaron? Porque dice que no, porque, eh, o sea, yo no era el perfil peronista. Para, Pero ¿y si la ganó? <risa> Hasta el día de hoy me lo estoy reclamando. Hasta el día de hoy. Bueno, Esa no la sabía. Usted no, no, le ganó sí, sí. una interna al, sí, al, hijo sí. de, que, al hijo de Juan Garitano. Este, Juan Padre. A Garitano. A Garitano. ¿Pero a, Garitano. a cuál? ¿A este actual? No, no. Al, al padre. padre. Al padre, al padre. Al padre. Y, este, y bueno, le dije, bueno, está bien. Porque la intención mía no, no, no era ir escalando. Yo le dije, pero una vez. Y mira, te damos un puesto este, en, la, en la provincia. ¿Le ofrecieron? Claro, claro. Digo, no, pero no, lo mío es Treverín. 
también es trabarín. Yo lo único que conozco es trabarín. Si vos me metes allá, te meto preso. Porque si vos me decís que yo voy a ser diputado o senador, no, yo no entiendo nada de eso. Ahora, lo que ¿verdad? no entiendo es si ganó una interna, ¿cómo se la, se la, se la robaron? La... ¿Ganó una interna y lo corrieron sí, costado? Sí, sí, sí. Y usted, acuérdese que fue la lista roja fue la única que ganó en trabarín. Tremenda matufia. Claro, claro. ¿Año? ¿Se acuerda? Lista roja, sí, sí, fue cuando empezaron la... la ¿En el año 82? Elección. Claro. ¿En el 83, perdón? En el 83. 83, esto me llama, que ganó la... Salió esto, pues, la lista roja fue la única que ganó en toda la provincia. Después ganó la lista celeste. Pero muchos de los que han militado con usted sí, en sí, esa época sí, sí, sí. ya colaron, sí. digamos, ya es más, ya están jubilados sí, en el sí. Estado. Sí, sí. Este... Y, y hablando de eso, ¿usted se jubiló en qué año? Eh, Yo hace cuatro años. Ríos. ¿Cuatro años? Este, perdón, eh, siete años. Sí, siete años siete de jubilado. Años, sí, sí. Dejó la política por un lado, pero empezó a militar en lo que es la tercera edad. Claro. Sí, sí, sí. Y tiene, o sea, está militando con el mismo énfasis que yo lo veía militar en la política. ¿eh? Sí, yo eh, anteriormente a esto había formado Corazón y Vida, Ajá. que era la asociación, porque yo me, me di cuenta en un festival que me invitaron a cantar eh, para recaudar fondos para un chiquito que tenía que llevar al Garrahan. Ajá. La familia no tenía cómo ir. Entonces yo arriba al escenario y vi, estaba el chiquito ahí, y este, entonces le dije, esta va a ser la última vez que yo me voy a cantar para un festival para recaudar fondos. Porque si esto falla, ¿qué pasa? No puede ir. Uh -huh. Acá hay que formar una asociación donde podamos tener toda la oportunidad de ir. Y formé la Asociación Corazón y Vida. La Asociación Corazón y Vida trabajaba junto con la gente del hospital y cuando había una derivación, el que iba derivado era el chiquito, pero la familia quedaba en el aire. Claro, sí, aislada. Claro, entonces nosotros los apoyábamos y estaba Berasadi, ¿se acuerda de Berasadi? Sí, lo conocí, bueno, claro, muy, Berasadi, muy, muy amigo. Nos apoyó y él tenía ya con la gente de él, que era esto, ¿cómo se llama? El, 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 la parte de, era pastor, claro. Pastor, claro. Bueno, lo contamos con ellos y cuando esta gente iba en el colectivo, había un cartel que decía Corazón y Vida. ¿Los estaban esperando? Claro, los estaban esperando y ellos los llevaban a la casa, a la familia. Sí, sí, le daban una contención afectiva. Claro, el chiquito, los chiquitos siempre iban derivados, pero el que quedaban en el aire era la familia. Claro. Y esto se disolvió cuando Dasneve compró el Petit Hotel. Ah. Claro, ya no teníamos, no teníamos más. No tenía que, sentido de ser. Claro, no teníamos sentido de ser. Claro. Y, y, este, y, y, y en... todo, lo, todo lo recaudado se lo dimos a. Eh, porque teníamos la, el estatuto nuestro decía que disolverse la asociación iba a esto se llama a la parte del hospital, a, a pediatría. A pediatría. Así Ahora, a, usted está trabajando fuertemente, desde que se jubiló, está trabajando fuertemente sí. en la asociación de jubilados. Sí, ¿Cómo se sí, llama? Sí. ¿Jupetre? No. Unión Civil Tercera Edad. Unión Civil Tercera Edad. ¿Y, y está trabajando ahí? ¿Ahí no hay, no hay sueldo? No, hay, no, 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 no. Es todo honor. ¿eh? No, no, no. Y ahí nadie lo corre, claro. Como no hay que cobrar nada, no hay interés. No, no, no. Eh, la, la asociación esta nace eh, justamente cuando nos pusimos fuertes para que nos saquen prosate. Claro. Que hicimos toda una campaña ahí para que nos pusimos todo en la, alrededor del prosate para que no la tomen. Que estaba la ministra Heredia. Claro. Entonces, este... Esto quedaba en el aire, entonces dije, no, mira, vamos a formar una asociación, una asociación que tenga todos los requisitos para que no nos toquen este, como se llama, procesarte. Entonces, este, bueno, eh, me puse en campaña, eh, formé la comisión, eh, salió todo, me fui a Rawson, saqué la personalidad jurídica, me costó, pero lo sacamos en tiempo récord, ¿no? Entonces, le tiene la personalidad jurídica, tiene el quit, tiene el ingreso bruto, tiene todo, 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 todo. ¿Todo eso hicieron? Sí, 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 sí. Eso tiene todo, todo, todo. Está todo en regla. ¿Y eso lo hicieron en forma vocacional, voluntaria? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Nunca recibieron un peso? No, no, no. Al contrario, han tenido que poner, seguro. No, no. Eh, la asociación en este momento necesita 13 mil pesos por año para mantenerse. No es mucho. Y se lo discrimino. Son 4 mil 400 pesos en el banco. Ajá. Porque los cobran eh, 350 pesos por la, por la, por la mantenimiento de la cuenta. Eh, personalidad jurídica para tener todo esto, como se llama, de, de, de la parte nos cobran 4.300, 4.400 de pesos personalidad jurídica. para personalidad jurídica. ¿no? Y después todo lo que tenemos dando vuelta alrededor nuestro, ¿no? que el GAL, la luz, el este, alquiler, sí. todo eso. ¿Dónde funciona? En Chacabuco, 1.253, que es donde está Jupetre, al frente, así. Claro. Al frente, de, de, de Anfunes. ¿Usted es jubilado nacional o jubilado provincial? Eh, nacional. 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 ¿Usted es jubilado de PAMI? Sí, de PAMI. Y fíjese la, la, la parte de... La reparación histórica, que eso, esto me ayudó mucho el, el, el Colegio de Abogados, ¿no? eh, le mandó una carta de documento a través de la doctora Davi, una carta de documento. Resulta que, bueno, eh, Paso Río tiene la, la, la reparación histórica. Le vamos a pagar 1.500 pesos a Paso Río. Bueno, está bien, para no andar con lío, firmamos por 1.500 pesos. Lo que tiene la, 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 la mínima, 
la que tiene la mínima tiene los medicamentos, ¿no? Tiene los medicamentos. Algunos en un ratio, otros 80%, pero tienen los medicamentos. Sí. Si pasa eso, ya no tienen los medicamentos. Ya no tienen los medicamentos. Ya tienen los medicamentos al 20% y nada más. ¿Qué hacen esto? La reparación histórica la ponen en el sueldo. Entonces, claro, aquel que ganaba la mínima de 6.500 pesos se va a 8.000. Y deja de recibir el, deja de recibir el, el medicamento el, gratis. Claro, entonces, y no, no, no. no hay es una gran estafa. Pero claro, pero no, lo, lo logramos, ¿eh? Lo logramos, ¿sí? Lo logramos a través de este, la doctora Davie, de que este, la reparación histórica no tiene nada que ver con el sueldo. Es un juicio que no tiene nada que ver con el sueldo. Son dos cosas aparte. Entonces ahí lo, ahí lo separaron. Pero si nosotros, la Unión de la Tercera Edad, no hubiese hecho eso, no siguen nomás. ¿Cómo es el trato que reciben eh, los jubilados en, en los centros asistenciales? Es decir, en las clínicas, en el hospital. ¿Cómo se sienten? Eh? Bueno, nosotros tuvimos 14 años sin recibir atención médica. Este, hasta que ¿Solo se a través del hospital? Claro, claro. Este, íbamos al hospital y nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana para sacar un turno. Cuando llegamos, este, a la, a la, no, no hay más turno. Sonamos. ¿viste? Entonces dijimos, no, esto vamos. Y fuimos a hablar con el círculo médico a ver por qué el círculo médico no hacía el convenio con PAMI. Y nos dijeron que no, porque PAMI le debía y eso cuánto. Entonces me fui a Comodoro. Me fui a Comodoro a rastrear eso que le debía, este, ¿cómo se llama? El sí. PAMI al círculo médico. Y, este, y resulta que me entero que PAMI no le debía absolutamente nada. Porque PAMI, en Comodoro, no sé a quién le pagó en aquel tiempo, ¿no? Este, le pagó con bonos. Si le pagó con bono, con plata o con lo que sea, sí, está sí, cancelada. La, la deuda, la deuda está cancelada. Entonces me vengo de allá, me vengo al círculo médico, al círculo de médico y a hablar, le digo, ¿qué, ¿qué pasa con esto? No, pero esto no tiene... No, porque mirá, no, 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 no. Esto no es así. Habló con la gente de PAMI y entonces sigan en un arreglo. Sigamos ¿Usted junto a las dos partes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el círculo médico. Uh -huh. Sí, en el arreglo del círculo médico. Y este, bueno, mira, vamos a hacer una prueba, eh, dijo este, ¿cómo se llama el presidente? ¿Cómo se llama este? El gordo este, bueno, no, bueno, el doctor médico. Sí. Este, bueno, hicimos el convenio. Si no el convenio PAMI, círculo médico. Ya teníamos, por lo menos los jubilados, teníamos la, la, las clínicas. Claro. Por lo menos. A los tres meses nos cortan. Nos cortan porque PAMI no le pagaba. El círculo médico. De claro. recuerdo eso, sí. Sí, sí, el padre que no lo pagaba. Vuelvo otra vez de vuelta. Vuelvo otra vez de vuelta. Vamos a hacer. Un contrato, por eso le digo, vamos a hacer un contrato de que danos por lo menos dos meses para que PAMI venga con la plata. Porque lo que yo este, le, le reprochaba a PAMI era que dice, no, pero los cheques no llegaron. Pero ¿cómo, cómo vamos a hablar de cheques? En, 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 en bueno, es una transferencia electrónica. Pero, pero seguro, ¿y ¿cómo hablar de cheques? Eh, una época? transferencia está en dos segundos. No, le digo, no, esto no va así. Entonces logramos que este, nos estiraran un poquito. Este, al, a los cuatro o cinco meses, otra vez de vuelta cortaron. ¿El círculo médico cortó? El círculo médico cortó de vuelta. Otra vez nos quedamos ¿Cuál era sin... el argumento? Que tampoco le pagaba a PAMI, Ajá. en tiempo y forma. Sí. Ahora en tiempo, era en tiempo y forma. Ahora. Sí. Me voy a hablar con la doctora Davie y este, le digo, mira doctora, a nosotros nos pasa esto, no, no puede ser que nos tenga de acá para acá. Y... Davie es, que, que, es, es, es defensor al pueblo. Tiene, claro, defensor del pueblo. Un cargo sí, ahí sí, en la sí, provincia. defensor sí. del pueblo. Eh, que le cuento algo que ustedes no lo van a creer. Nosotros fuimos y no nos quisieron, este, se llama, confirmar. Pero... En una clínica sacaron a una paciente, a una paciente la sacaron del quirófano porque había cortado PAMI. ¿Ya estaba para ser intervenida? Sí, 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 sí. ¿Frenaron todo en el momento? Frenaron todo porque si cortaron con PAMI, ¿quién le iba a pagar? Claro. Entonces se juega con la salud. Eso ya, ya es el colmo. Eso, eso ya ¿Era, hecho, era un hecho, jubilado? Mal. Sí, sí, un jubilado. jubilado. Sí, 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 sí. Entonces voy y eh, eh, pusimos un recurso de amparo. A través de eso, pusimos un recurso de amparo. Eh, yo estaba justamente en la escuela eh, de, de, buscando a mi nieta, me llaman de los derechos humanos. Eh, usted es el presidente, sí, soy el presidente. Este, mire, nos llamamos porque ustedes tienen acá eh, un recurso. Sí, le digo sí, es un recurso. Porque acá somos 9.000, 9.000 afiliados Afiliado de la zona de... cordillerana. Sí, sí. 9.000 somos. Y este, y, y, pues, bueno, le dice, mire, ah, no, esto fue así, me dice, bueno, mire. Eh, le vamos a dar un subsidio, ¿no? Y yo le digo, no, 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 espere, espere, subsidio no, ¿eh? Y le digo, ¿por qué? Porque nosotros somos 9.000 en la zona cordillerana. A nosotros lo que queremos es que nos devuelvan la plata que pagamos. Y yo, yo escuché que dijo, ¡epa! Yo escuché que dijo, ¡epa! ¿Cómo es eso? Le digo, sí, somos 9.000. Ah, no, pero eso no me lo dijeron. Eso no me lo dijeron a mí. 
Entonces le conté. Ah, no, no, entonces espere, espere que va a tener noticia nuestra. Bueno, este, a los dos meses, más o menos, antes, antes de los dos meses, me llaman de vuelta otra vez. ¿Y en esos dos meses siguen sin atención? Sí, sin atención, sin atención. Este, pero estamos, estamos tratando de, 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 de ¿cómo sí. se llama? Y justo en ese momento, justo en ese momento que antes de que se llamaran, firmo otra vez de vuelta el convenio PAMI con, con, el, círculo. con el círculo médico. Pero, a su vez, Otranto, el jefe, el jefe de Otranto, sí. recibe, recibe de los derechos humanos una nota diciendo que no se le debe cortar nunca más los servicios a ah. la tercera edad. Sí, sí, sí. Entonces, desde ese momento, le exigieron a PAMI de que en tiempo y forma pague. Pague. ¿De, ¿De eso cuánto estamos hablando? ¿Y del año pasado? ¿Y desde el año pasado hasta ahora? Nada. ¿Nada que? Absolutamente. No, no lo cortaron más. No, viene funcionando. No, 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 sí, sí, sí. Ramón, todo lo que acaba de decir, así que digamos, con esta honestidad, eh, o, o, y honestidad, mezcla de honestidad, inocencia y brutalidad, con mucha frescura y mucho romanticismo, todo lo que acaba de decir, ¿se anima a ponerle la firma? Pero sí, 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 porque si no, no estaríamos acá sentados en este rincón.